हेलो असलम वेलकम टू दिस इनक्रेडिबली एस्टीम पैनल काफी मुझे लग रहा है कि मैं जाहिल हूँ आई एम गोइंग टू एम्बेस माई सेल्फ विद सम क्वेश्चन इतने एक स्टीम पैनल का बैठने का कभी मुझे मौका नहीं मिला हाउ आर ऑल इफ यू डूइंग So let's just start with the first question. Uh, I want I leave everybody to just complete the sentence. I make documentaries because. कहाँ से शुरू किया जाए? पाकिस्तान को बेजत करने में मजा आता है. I'm obviously kidding. <laughs> I'm sure that's what your viewers want to hear. ये ये clip मैं काट कर direct भेजूँगा किसी platform को. यहूदी साजिश through है. उनके भी बजट सब कट गए हैं कोविड की वजह से बट यू नो इन उम्मीद है कि सीआईए और एफबीआई मुझे वापस फंडिंग शुरू कर दें और यू नो आई नो भाई ये सार्कैजम है आप इसको लिटरली नहीं दें मुझे नहीं मालूम कि सार्कैजम का अगर एक अल्फाज हो उर्दू में और जैसे आप तंजो मजा तंजो मजा तंजो मजा ये मैं अपने फेलो पैनलिस्ट का वर्ड दे रहा हूँ आई डोंट नो अगर ये ऐसा कोई अल्फाज भी रेली तंजो मजा देर सेटिंग यू आप फॉर सेलिंग दैट दैट जस्ट मास्ट हेट आई हेट पाकिस्तान इन उर्दू ऐसे ही मजाक कर रहा था आज मैं डॉक्यूमेंट्रीज इसलिए बनाता हूँ और मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से स्टोरी टेलिंग का शौक है और uh, मुझे एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दुनिया में मुझे लोग अपने दुनिया में इनवाइट करते हैं अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और मुझे एक मौका मिलता है जो शेयर वर्ल्ड आई लाइक टेलिंग स्टोरीज दैट्स अबाउट इट आई थिंक आई वुड से द इफ आई कैन गो अनम वुड यू माइंड इफ आई गो Nah. Uh-huh, don't wait for me to be like Anam. I, Asad, just uh-huh. just start, and in case if there are silences, be at the end. I can remove those. Not an issue. We're also polite. That's yeah, don't be, much. don't be. Just just talk. अभी पहले पंद्रह मिनट तो polite होना है ना. Um, I think मेरा भी यही है कि हमेशा से कहानियाँ सुनने का और सुनाने का जो है वो शौक रहा है. सबसे ज़्यादा जो कहानियाँ मैंने सुनी बड़े होते हुए वो थी मज़दूरों के अंदर हर तरह की कहानियाँ होती थी. जो नाकबले यकीन कहानियाँ होती थी और फिर जिस दुनिया में मैं बड़ा हो रहा था उन उन मस्जिदों के बाहर वहाँ जो है वो एक दुनिया फर्क नजर आ रही थी तो हम चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आई थिंक मेरा जो एक मकसद था डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनने का वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना था कि खुद जानना कि दुनिया में क्या हो रहा है कैसे चल रहा है सब चीज़ें और उसी उसी मकसद से जो है वो मैंने यू नो काम करना शुरू किया एज अ फोटोग्राफर पहले फोटो जर्नलिस्ट उसके बाद यू नो वन वीडियो कैमरा पे उसके बाद तो यू नो नेवर थॉट ऑफ पुटिंग इट डाउन क्योंकि जितना उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी दुनिया देखने की समझने की चीज़ें सीखने की अपने ख्याल को बदलने की बेहतर करने की uh, वो एक वजह है जिस वजह से जो है वो फिल्में बनाता हूँ और हाँ पाकिस्तान से कहानियाँ शुरू की मगर अब यू नो आई एम ब्लेस के of the human race around the world and that's primarily one of the reasons why I'm, i i work and make documentary films is to record history history of ordinary people yeah. um nicely said guys uh me i think me to ye karti hu isliye cuz meri apni life bahut sakht boring hai bas <laughs> boy apne aap se main bore ho jati hu um but i remember uh my university me thi or my uh when i got that very dune and us waqt mein bahut like bizarre thi duniya se aur jab maine dune padhi to mera dimag aise khula aur like wo bilkul you know like us uski vision like uski like god like vision jo insaniyat ko jaise dekhti hai wo ek bahut like arbon saalon ki scale pe insaniyat ko dekhti hai and at that point i was almost envious of god because god gets to know everybody's stories so i guess that's that's the instinct ke thoda sa ha insaniyat ko samjha jaye i mean if we are to be envious of anyone i think god should be at the top of that list any <laughs> log superman superman banna jaate hain should aim directly for the top uh, documentary <laughs> filmmaking is 
क्वाइट पर्टिकुलर आप लोगों ने काफी कहा कि हम कहानियां सुनाना चाहते थे एंड फोटो जर्नलिज्म तो क्या शुरू से यू आर इंक्लाइंड टूर्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और इज इट लाइक वी वॉन्ट टू डू फिल्म मेकिंग इन जनरल बिकॉज मोस्ट पीपल स्पेशली यंगर एज सीन टू टेन टूवर्ड्स फिल्म मेकिंग और फिक्शन मोर देन डॉक्यूमेंट्री सो हाउ डिड यू गाइज कम टू डॉक्यूमेंट्री इन पर्टिकुलर एक्चुअली मुझे स्टोरी टेलिंग इन जनरल का शौक था इन फैक्ट बिफोर इवन फिल्म अगर आप जाएं एंड मैं आपका भी जरा सा बैकग्राउंड जानता हूँ मेरी बैकग्राउंड इज एक्चुअली इन थिएटर तो न्यूयॉर्क में आई वॉज इवन आप कहते हैं सातवीं आठवीं जमात में भी मैं कराची ही में अपना मिडल स्कूल हाई स्कूल करा था लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उस जमाने में भी एक फेलोशिप थी कंजर्वेटरी एट दी स्ट्रासबर्ग अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आप कोई आपको तो मालूम होगा वो जो उठाहाकिन स्टूडियो एंड ऑल दैट तो पहले पहले तो मेरी जो अटैचमेंट लगा हुई थी वो जरा एक्टिंग थी बट देन वो जरा शिफ्ट हो गई बचपन ही में मोर टुवर्ड्स डायरेक्टिंग एंड वहां पे मैंने अपने समर्स गुजारे थे कंजर्वेटरी में उनके डायरेक्टिंग प्रोग्राम में फॉर टीम्स एंड व्हाटएवर and eventually when i went to college <clears throat> uh wo zyada mein meri jo focus thi wo zyada play writing to storytelling ka lagao mujhe kafi bachpan mein se tha how ki kis medium pe main wo express kar raha tha wo that came later main new york mein i moved to new york uh, august uh, 2001 aur uske foran baad jab 911 hua उस जमाने में बुश और चेनी की जो एक प्रॉपर गैंडर मशीन बड़ी जारी थी अमेरिका में वो मुसलमानों के बड़े सख्त खिलाफ काफी डॉक्यूमेंट्रीज निकल रही थी बड़े करंट अफेयर्स भी निकल रहे थे तो एक बड़े मशहूर कहानी थी उस जमाने में कि वो जो मदरसे जो पाकिस्तान में हैं वो इंडॉक्ट्रिनेट कर रहे हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मिलिटेंट इस्लाम की और जिहाद की और इन्हीं के जरिए बेसिकली वो जो सऊदी टेररिस्ट है वो भी यहीं से निकले हैं उन्होंने जी आ, हमारे यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बढ़ा दिया अब मैं अगर आपको एक हकीकत बताऊं मैं कराची में पला भरा हूँ लेकिन मैं काफी आप कह सकते हैं बचपन में काफी एक शेल्टर्ड किस्म के उसमें था बाबू में तो मुझे खुद खास इतना मालूम नहीं था लेकिन मुझे ये मालूम था कि यार ये जरा मतलब ओबीसी आपको फील तो होगा ही अगर आप अपनी खुद इतना ध्यान नहीं दे रहे आइडेंटिटी को और फिर एक ऐसा वाक्य होता है कि जहां पे आपको फोर्स करना होता है यू टू लुक इट योरसेल्फ कि आप पाकिस्तान से हैं आप एक मुसलमान हैं एंड 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 एक पूरा वो माशा ही बता गया तो सो so, तो क्या होता है कि उसके वजह से आम, आम, आ, हमने सोचा कि इस पे इस मौजू पर हम जरा इन्वेस्टिगेट करें आम, ये मदरसों as just a initial pitch main vaisi film making mein jana to chaha tha even before i graduated college maine chand internships bhi ki thi um jacan's film market hai cans marche france mein wahan par maine uh usi summers pehle maine ek wahan par internship ki thi aur maine different film production companies or distributors ke sath basically uh kaam kiya tha during the market उनके लिए बेसिकली डेटा बेस पे ट्रेन करना है नॉट दैट उसके वजह से मुझे जरा से फ्यू डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ जरा सी एक्वेंटेंस हो गई थी तो मेरी एक बचपन की दोस्त हैं आप लोग जानते होंगे शर्मीन उबेद चनोए तो एट दैट टाइम हमने डिसाइड किया कि हम साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और फिल्म का इवेंटली व्हाट बिकेम नोन एज टेरिस्ट चिल्ड्रन जो हमने अब सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दो हजार दो दो हजार तीन में इट वॉज ऑन दीज अफगान रेफ्यूजी चिल्ड्रन इन पाकिस्तानी मदरसा एंड एग्जामिनिंग के वाकई में ये सभी ऐसे ही हैं जो जो ये ये कह रहे हैं कि सभी को इंडॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है और ऑब्वियसली सब झूठ निकला ऐसा नहीं था बट हमने हमारी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री थी यही थी जिसका भी टाइम था और फिर वहां से actually my second film was a fiction feature but i'm just rather than get into it after putting that my film making or documentary film making it was it was because very much because of 911 which dictated the medium i was going to be working 
बट आई शुड पॉइंट आउट मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में नहीं काम करता हूँ मैं फिक्शन में भी काम करता हूँ All of you work with tricky subjects and quite clearly in terms of जो हमें national interest को गलत लगता है उससे तो ज़्यादा concern नहीं है but has self censorship ever slipped into your work where you are making something you know like ooh maybe this line is a bit too much so I've been making like my recent project uh, is a documentary about Earth March and मैं Earth March की organizer भी रही हूँ थोड़ा बहुत मुख्तलिफ शहरों में बिकॉज आई मूव बिटवीन कराची और इस्लाबाद तो मेरी जब मैं कही थी ना कि मेरे सब्जेक्ट में कई बातें जा रहे हैं मैंने अपनी दोस्तों के बारे में फिल्म बनाई है जो ऑर्गेनाइजर एक्टिविस्ट थी तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं वो जवाब नहीं दे रही बिकॉज मेरी जो शूटिंग के वक्त सेंसरशिप थी इट वॉज बिकॉज मेरी रिलेशनशिप सो डिफरेंट एंड जो मैंने कहानी बतानी थी वो मतलब But I feel like sometimes you go into a subject trying to learn something, and in this situation, I was in a subject that I knew too much, <laughs> and so that self censorship came in, in like a more respectful way. That ये जो है इन इन चीजों में मैं privacy maintain करूँगी लोगों की या you know like drama कोई हो रहा है तो this film is not about drama that's going on behind the scenes. It's about something else. So that was new for me. और मैं उसको क्वेश्चन भी करती हूँ लेकिन आई थिंक आई थिंक दैट्स द थिंग अबाउट लाइक देन मेरी वो पॉलिटिक्स के बारे में मैं बहुत सोच रही हूँ कि जब हम एज लाइक आई थिंक ऑल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स इन सम वे आर इन अ प्रिवलेज पोजिशन राइट और हम तो स्पेशली हम तीनों की इस वक्त यू नो हमारी वो एक्सपोजर एजुकेशन जो भी इवन इफ दैट समथिंग हैपन ओवर टाइम वो हो चुका है सो जब आप जाके किसी को किसकी किसी के बारे में फिल्म बना रहे हैं जो आपसे इतना रिमूव्ड है या पावर उसकी पावर रिलेशन थोड़ी डिफरेंट है आई फील लाइक इन माई सेल्फ माई लुक बैक इन द वे आई फिल्म विद समी आई डेंट नो वर्स इज द रिस्ट्रेंट आई हैड एंड लाइक ऑलमोस्ट मोर केयर आई हैड किस बंदे को मैंने कि प्राइवेसी में नहीं इतना घुसना इट्स इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई रियली I really question myself about like I think all all experiences always been like obviously consensual and you know uh, all of that but but there's a difference I think when those power relationships become a little bit more horizontal. Actually, to add to what you're saying, one of the main reasons, especially in the last ten years, maybe ye socha tha jab maine Pakistan se shame banai thi ki. there was a huge uh, power disbalance so either even even with the subjects i featured as the bus drivers ho gaye ya wo bachche ho gaye un sab ka consent tha obviously we were working with the children's foundation that was looking after the children we had all the support and everything and humne pehle se unko bada detail se samjhaya bhi tha ki dekhiye ye movie niklegi uh, internationally and all of that but then phir bhi i after that film came out and especially looking back at my earlier work I didn't always feel comfortable because I was in too much of a, a position of privilege and power compared to some of my subjects. So to equalize some of that balance, what I started doing was, me zada jo ab typically oppressors ko dekhte hain ya anti heroes ko, unko maine apne main subjects banati hai. Ab apne pichhe teen filmen dekhe hain, wo to Maulana Abdul Aziz Saab jo hain, Lal Masjid ke General Pervez ko sharaf hain, and abhi um, मेरे जो डॉक्यूमेंट्री के सब्जेक्ट है उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा बस अभी सब वो मेरे तो जो भी है ना उस वो तो इनफैक्ट इन सम कॉन्टेक्स वो तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है तो वहां पे मैं डायरेक्टर के तौर पे फुल जो चाहू करना चाहू मुझे आजादी है यू नो ऑब्वियसली मैं कोई झुटलाऊंगी झुटलाऊंगा नहीं कोई बात या कुछ ऐसा नहीं करूंगा लेकिन आई थिंक इट्स फेयर गेम कि मैं वो जो बात करें मैं डालू एंड आई डोंट फील कि मैं उनको एक्सप्लोर कर रहा हूं बिकॉज फ्रेंकली देर मोर पावरफुल देन मी इवन इन सर्टन कॉन्टेक्स तो उन्होंने तस्वीर ली एक बच्चे की जो मर रहा था फैमिन से 
तो लोगों ने बोला भाई आपने इंटरव्यू क्यों नहीं किया एंड अपेंडली द फोटोग्राफर वेंचर के मुझे सुसाइड सो व्हेन यू मेक समथिंग लाइक अ गर्ल इन द रिवर एंड यू सी योर प्रोटैगोनिस्ट मेकिंग अ बैड डिसीजन एट द एंड हाउ मच यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ बी लाइक नहीं मैं डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेक करूं वेयर एज द ह्यूमनिस्टिक अर्जेस बाय खुदा के वास्ते इस मर्द के पास वापस नहीं जा लेट मी हेल्प यू हाउएवर आई कैन um i i mean, i i'm glad you you picked on girl in the river because um you know when you're when you're working on films you do get, get invested in your characters i mean there are different kinds of characters that, a lot of times you're working with characters that you don't want to film with because you just you know they're just so poor opposite but then again at the end of the day we're filmmakers and our responsibility our job is to show the world as it is if it fits into the world of the story that you're telling the characters i think he's out again no shall i do that um but uh, absolutely girl in the river ke andar jo hai when when she decided to forgive all of us all of our hearts got were broken and uh, you know because we were following this this very very strong determined girl um that is not represented in our uh in our media locally even matlab ye hai ki aap is tarah ki hum baat karte hain ki empowered aurat ko dikha rahe hain ye kare wo kare magar to me mujhe jo saba jo character hai us उसके अंदर जो कमिंग फ्रॉम अ विलेज बिकॉज़ हकीकत ये कि हमारे गांव में जो है वो uh, एक अलग तरह का कल्चर है जो हमारे शहरों से बहुत मुख्तलि आई थिंक हमारे शहरों में जो है वो मजहब का कंजर्वेटिज्म का जो कि हर जगह होता है uh, का ज्यादा कंट्रोल है जिसकी वजह से जो है आपका जो नेरेटिव है वो uh wo jo media ke andar jo narrative hai especially in involving women and stories of women wo bahut mukhtalif hai aur kyunki aapki kahaniyan jo hai wo shehron ke log bata rahe hote hain sare sare jo hai to wo bahut mukhtalif hai aur saba ke andar yahi cheez mukhtalif thi ke the first second we met her she was like i'm going to punish my father and uh and my uncle and that was i think was was fascinating also the second thing was ke it's very rare to find someone who was supposed to be dead but they survive and are alive to tell the story uh magar yahi ke again there is nothing we can do uh to change that because it's their world they have to live in it um i mean obviously to to a great extent we are ex- you know we we have this sense ke hum aa thodi der ke liye hain fir hum you know we extract ourselves from that 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 world and we don't have to live live in it so you know um you your responsibility is to show the show things how as they are or jahan tak self censorship ki baat hai so for me my first thing is i always ask myself this question whenever i'm 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 shooting i'm framing something ke am i trying to censor something that should be shown kyunki bahut dafa hota hai ke aap uh, you know maybe you know 10 saal se i've been shooting films uh, mera bhi zehen jo hai aur aankhein jo hai wo train hui hai isi cheez ko ke मैं वो चीजें जो है अपना दिखाऊं जो अक्सर नहीं देख मैंने खुद आंखें जिनसे बंद की हुई है या मुझे जो क्योंकि मैं उस मौसम में बड़ा हूं जिसमें मुझे एक तरह से दुनिया को देखने का बताया गया कि इस तरह आपने देखना है और अब मेरे हाथ में एक, एक पावर है कि मैं दुनिया को उस तरह दिखाऊं जिस तरह वो है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपने आप को चेक करता रहूँ मुसलसल के मैं तो कहीं सेंसर नहीं कर रहा मगर एट द सेम टाइम देर आर लॉर्ड ऑफ थिंग जैसे you know if you talk to the character subjects of my film in armed with faith about a lot of things whether it comes to talking about women or you know their 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 understanding of of gender their understanding of nationalism or even like other faith is very different from mine but the thing is that that's not part of the story so i will not get into that you know um and those uh, i'm trying to like tell story of the human experience we are divided we've been divided over uh, you know thousands and thousands of years uh but now we are living in a time where we're more connected than we've ever been so we have to like you know uh sort of curate uh our emotions curate our stories in a way where we can you know we can all find common grounds and ways to uh to come together to an understanding of who we are as human beings not white not black i mean there are differences that have been created by ourselves gareeb ka ameer ka kale ka gore ka इंडियन का पाकिस्तानी का अरबी का अजमी का मगर यह है कि इसी चीज को तोड़ने के लिए तो हमें जो है वो हमारे हम 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 फिल्म मेकर बने और यू नो आई थिंक द सेल्फ सेंसरशिप पार्ट इज फॉर मी अगेन इज इज इम्पोर्टेंट टू लाइक कीप माय सेल्फ इन चेक कि मैं कहीं नहीं कर मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि यू नो इन ऑर्डर बी अ गुड फिल्म मेकर स्पेशली यू नो जब आप यंग लोगों से बात करते हैं करते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई सबसे पहले 
तुम सच तुम्हें सच बोलना है सच बोलना शुरू करो देखो खुद ही दुनिया तुम्हें बदलती भी नजर आएगी पहले सबसे पहले दुनिया बदलने अगर जाओगे तो तुमने अपने आप को बदलना है ठीक है और वो तभी होगा जब तुमने सच बोलना और सच सुनना शुरू करना है मुझे उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था and get as much as you can before there is a bandook on your head and you are asked to leave which literally has happened uh to voy cor that's a you know that's investigative it's observational it's just like you know let's just see what what happens um but then again with oil march film because i knew the world so well mere 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 dimag mein bahut specific idea tha ki wo kahani kya hogi lekin wo ab wo kahani nahi hai <laughs> because uh you know reality is you know you can't predict life i mean i think uh, each each project for me also this uh, anam carry hai me maybe jata hu chand soch ke sath ki jo story mein bataunga wo ek tarike se unfold hogi but I think unanimously, her mantaba, who story bata rahe the, you know, and just as Asad bhi keh rahe the ki agar ham nikalte hain dunya ko badalne ke liye, main to ab almost mujhe 20 saal ho gaye hain main documentaries pe kam kar raha hu. Maine dekha hai ki main jo sabse biggest journey hai, wo khud badalna aur khud apna perspective change karna aur wo sab. and that's kind of stayed with me and you know for me wohi sabse badi baat hai ab main aapko ek misal deta hu um ye mai jo pichli film hai na inshallah democracy jisme main musharraf ke upar ek film bana raha tha us zamane mein maine itna zyada nahi socha tha apni own political leanings aur uske bare mein main sirf ek मुशरफ की प्रोफाइल हिस्टोरिकल पीस करना चाह रहा था एंड फ्रैंकली उस जमाने में अगर मैं ऑनेस्ट हूँ मैं जरा उनका मेरी पॉजिटिव बायस थी मुशरफ की तरफ यू नो उनका जो एक प्रोपेगेंडा मशीन है एस्टेब्लिशमेंट का उस जमाने में जो था रोशन ख्याली एंड ऑल ऑफ दैट आई 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 and then i got to know musharraf personally and i spent a few years with him and then i realized me kitna bada che hu for buying this bullshit and that was the most fun and fascinating story musharraf wasn't ultimately that fascinating meri kahani ab me i don't mean to be egocentric here was more compelling ki mere mein kya unki sachu relationship mein usme kya tabdili aayi and uh, and frankly wo jo mera jo perspective tha jo representative tha wo bahut se pakistan mein aise uh, mm. log hain abhi bhi um in fact i said was also very kind enough to come to the premiere of the film at shafiul ko wo mujhe bata rahe the ki unki family mein bhi hain in fact some musharraf uh, supporters and everybody ha अथॉरिटी है ना असल में उनको सिक्योरिटी मिलती है इन दिस आइडिया के अथॉरिटी होनी चाहिए वैसे हमें लगता है एवरीबॉडी लेकिन वोट तो छह भी नहीं पड़े परसेप्शन ये कि मुशर्रफ अगर आ गए तो सड़कें लाइन अप हो जाएंगी लोगों से बट बिचारी जब उनकी पहलियां हुई थी अल्लाह माफ करे वॉज दैडेस्ट थिंग आई एवर सीन तो 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 मैंने अपने आप को ही फिल्म में डाल दिया एंड आई मेरा कभी ये नहीं प्लान था कि मैं खुद होऊंगा फिल्म में और मैं फर्स्ट पर्सन के परस्पेक्टिव से बताऊंगा और ये फिल्म ऐसी निकलेगी खैर मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा था कि मेरा क्या आइडिया था और कैसे बदल गया एंड तकरीबन तमाम हमारी फिल्मों में ये हुआ है आई थिंक ये बड़ा एक यू नो इम्पोर्टेंट पार्ट है 
especially the kind of films we make, Veritas style films, this may, you know, you're just observing, you're an observer in a world that you're not part of completely. So, in that case, it's that because you do research, you will do research from Google, you will do research from Google. इंसाइक्लोपीडिया से करेंगे आप तो वो कहानियां बताना चाह रहे हैं जिसके ऊपर किसी ने कभी रोशनी नहीं डाली तो आपको कैसे पता कि यू नो आप किस तरह की कहानी बताने जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मैं समझता हूँ मेरे लिए पर्सनली सफल मेरे को कि खुले दिल और खुले दिमाग के साथ किसी भी दुनिया में उतरा जाए ताकि उसकी कहानी बताई जाए जैसे वो है आपका एक अपना अंडरस्टैंडिंग होती है यू नो मैं चाहता हूँ कि दुनिया एक तरह की हो मगर ऑब्वियसली कभी भी आप वो वो चीज हकीकत नहीं होती ना क्योंकि जिस जिस दुनिया का हिस्सा बने वो मुख्तलिफ है उससे जो आपकी सोच है तो बहुत जरूरी होता है कि आप उसके साथ साथ बदलें अपनी सोच भी आ, अपनी सोच से ज्यादा मतलब अपनी समझ सोच नहीं अपनी समझ आप बदल बदलें ताकि आप आ, हकीकी हकीकत को उस तरह दिखाएं जैसे वो है क्योंकि जब आपने अपना सोच डालना शुरू कर दी तो वो प्रोपागेंडा की तरफ जाना शुरू हो जाता है जो कि हम देखेंगे पाकिस्तान में ऐसा मैं वही पहले जो भी बात की डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनी मुझे बहुत दफा ऐसा हुआ कि आई एस पी आर के लिए फिल्म बनाऊँ क्योंकि एक टाइम आया था पैच आया था जब मेरे पास कोई काम नहीं था मैं कमर्शियल्स कर रहा था शूट और सारी चीजें जो कि मुझे नहीं करने का शौक था जिस तरह के वो काम था मगर डॉक्यूमेंट्रीज का जो काम पाकिस्तान में आ रहा था वो ये था कि आप आर्मी के लिए बनाए आप यू नो इवन आर्म फेथ के ऊपर मेरे पास ये तनकीद आई बहुत सारे उनसे कि आर्मी को आपने क्यों नहीं दिखाया इसके अंदर क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं था आर्मी को दिखाना मेरा मकसद था इंसान को दिखाना और पुलिस स्क्वाड को इसलिए देखना था कि इट वाज़ सिविलियन सिविलियन स्क्वाड सिविलियन पुलिस स्क्वाड उन वो उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं जिस जगह को वो बचा रहे हैं वही उनका घर है वही उनके बच्चे हैं तो दैट गिव मी एन इंसेंटिव टू बी पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड विच इज देयर and i am an observer i have the skill i have this ability to tell their story so i have to be very uh, you know um it's a responsibility basically to 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 change my thought process and change my un, you know understanding of what the world should be like to to come to something which is which is original and authentic Honestly, Asad, कितने दिन सांस बंद हुई कि आज आज तो मरूंगा मैं आमले फेट बनाते हुए वो तो कैमरा कैमरे के साथ कैमरे के बगैर बहुत हुआ है मतलब यू नो कराची की सड़कों में बड़ा होना जो है वो ऐसे ही है यू नो मतलब कभी महाजर पठान झगड़ा शुरू हो गया तो गोलियां बचपन से गोलियां इधर उधर से गुजरी तो यू नो आई मीन हाँ मतलब यह है कि ऐसा है बट ऑब्वियसली इन दैट फिल्म द द थिंग वाज के यू नो जितने जितना रिस्क में मेरे सब्जेक्ट्स थे उतना ही मैं था अगर मेरी फिल्म जो है वो ज्यादातर इतना बॉम्ब्स के ऊपर नहीं थी शुरू में मैं गया था इसके लिए कि मुझे करना है मगर वो इतनी जल्दी मुझे सारे डिफ्यूजन की मिल गई कि वो बोला कि अच्छा मुझे अब जरूरत नहीं इसकी तो फिर देन आई फोकस ऑन माई कैरेक्टर्स एंड देयर पर्सनल लाइफ देर देर फैमिलीज विच वॉज अ लिटल हार्डर एंड ट्रिकी टू गेट एक्सेस इन टू बिकॉज यू नो दीज we are we live in a conservative society so you know i didn't have access uh to to the women in in the household so that was a little bit of a challenge for me uh i think mujhe uska zyada dar tha ki ye mujhe milega nahi milega uh magar phir eventually i was able to like break through and you were able to like just to follow up on the previous it. question how much of the documentary is then made on the editing table or how much is the story decided on the editing table I think all of it. That's where films made, really. Personally, I feel. So you know, as I said, you keep insisting that that's that's how reality. I want to tell hakikat. You are still telling a perspective. I mean, you don't want to like propaganda is a dirty word, but you are definitely telling a perspective. It's impossible to be like three sixty reality or a hakikat. Yeah, yeah. You are at the end of the day telling one part of the reality, right? I mean, see the the thing is that me, uh, असल में ये होता है कि आप कहानियाँ कौन सी बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, ठीक है? वो चीज I think determine करती है कि कितना आपका perspective है उसके अंदर नहीं और फिर ये है कि आप किस intention के साथ जाते हैं। अब मेरा ये है कि मैं मुझे नहीं बतानी stories about nationalism, you know, कि ये national identity है, ये मेरा वो है या 
या जो है वो एक तरह के लोग जो है वो ज्यादा बेहतर है दूसरे से या मेरी जबान जो जो जबान मैं बोलता हूँ वो बेहतर है या जो मजहब मेरा है वो सबसे अव्वल मजहब है और बाकी सब नहीं है मेरे लिए सब एक जैसे हैं ठीक है तो मतलब अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश ये होती है और ये वो आ, क्या बोलते हैं उससे यू नो आप कहें एक तरह से लाइक बाउंड्रीज आर सेट फॉर माय सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हाउ आई डायरेक्ट माय कैमरा एंड हाउ आई डायरेक्ट द स्टोरी और और चूज टू टेल द कैन स्टोरी क्योंकि अगर क्योंकि मैंने अपने आप से एक वो किया कि मुझे इंसान की कहानी बतानी है एज इट इज ठीक है ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस विच इज सिमिलर एवरीवेयर ठीक है हम सबको दर्द होता है हम सबको रोना आता है ठीक है हम सबको मोहब्बत होती है और हम सबको जो है वो यू नो तकलीफ होती है चीजों से जब भी आप देखते हैं और यू नो एंड एंड द द थिंग दैट कैमरा हैज अलाउड अस टू डू दैट टू टू फाइट दैट फाइट पीसफुली एंड एंड बेसिकली दैट्स दैट्स दी अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव एज अ फिल्म मेकर जिसके साथ मैं जाता हूँ और यू नो इन बायस को इन चीजों बट अगेन एट दी एंड डे ये सेल्फ चेक का प्रोसेस जो है इट्स इट्स अ प्रोसेस आपको हर लम्हे जो है मेरे आई थिंक मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज्यादा सोच जो है वो दिन की वो इस चीज की तरफ जाए कि मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बनाऊं ताकि यू you नो know, uh, या अपना दिल कैसे साफ करूं ताकि मेरी कहानियों में वो सफाई आ जाए you know, uh, सच का जो सर्च uh, है और खुदा के लिए जो सर्च है इट्स द सेम राइट वो मर के पता चलेगा दैट्स व्हेयर वी आर गोइंग टू अराइव एट द ट्रुथ एंड आई थिंक मतलब आई रीड अ बुक अगेन फ्रैंक हर्बर्ट ड्यून राइटर जिसके अंदर दीस पीपल ऑन द स्पेसशिप दीस डिफरेंट मतलब इंजीनियर साइकोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट फिजिशियन व्हाटएवर Uh, and unki see or planet me jana hai unke paas jo aakhri surviving human beings hain wo sare uh, you know uh, in some sleep induction pade hain and wo ship kharab ho jati hai and the only way to save humanity is to make the ship sort of take charge of itself and fix itself like the computer has to fix itself to save all of humanity and so the whole book is these bunch of like intellectuals trying to figure out how to make the ship गेन कॉन्शियसनेस एंड वो मतलब हर एंगल से अप्रोच करते हैं ये वो एंड आखिर में यू नो एंड दे रियलाइज दैट मतलब उसको सारी परसेप्शन दे दी हैं उस शेप को एंड स्टिल नॉट गेनिंग कॉन्शियसनेस एंड वन इट कॉन्शियसनेस इज अचीव इज वन दे पुट अ फिल्टर बिटवीन द शेप एंड इट्स परसेप्शन एंड सो कॉन्शियसनेस इज अस perceiving yeah. truth through a filter right and so jo bhi hum kahani pe tayenge wo hamari se chahiye hogi hamare filter se hogi which is why we fight ke hum apni kahani khud pe tayen right aur abhi to wo gore aur hamari fight hai but as soon as more people start making films in pakistan wo hamare the man bhi try shuru ho jayegi i think not right but like this like think ke you know nothing ke jo matlab indigenous canadian people say this nothing about us without us so that is the where the politics come in so and that's why we're also artists right because hum 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 make jo ek search mein hai wo ek hamari hai but it's valuable because some of that truth connects to other people as well mid conversation aapka consciousness filter change ho gaya by the way the <laughs> colors and everything <laughs> changed busy chali gayi <laughs> So you know the truth and the narratives themselves evolve and change over time. I mean that's what I'd like to say. So, for example, if we look at our own documentaries, if we look at when I started it, that was when Sharmeen was making it. How many people were making the documentaries? I mean, literally two, three, max, star for Pakistan. And at that time. ये जो सवाल उठ रहे हैं जो अच्छी बात है जो आप उठ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के एंड ऑल ऑफ दैट वो उस जमाने में इतने फ्रंट एंड सेंटर नहीं थे इनफैक्ट उस जमाने में जो ज्यादातर पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्रीज निकलती थी वो ज्यादातर कोई बाहर के प्रोड्यूसर्स आते थे वो इस्लामाबाद में कैंप आउट करते थे वो वहां पर लोकल फिक्सर्स को भेजते थे कि जाके आप अपनी फिल्मिंग करी तो 
9-11 और प्री 9-11 की ज्यादातर जो अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे हुई थी एंड वो तो प्योरली आउटसाइडर लेंस के जरिए से दिखा देते हैं तो जब मैंने और शमीन ने भी काम जो शुरू किया सेम टाइम माहिन सिया आई शुड ऑल्सो मैंशन सभी सुमार ऑल्सो There were very few instances जहाँ पे actually local Pakistani films बना रहे थे telling their own stories, which kind of made us unique. And वो उनके लिए जो यहाँ पे foreign broadcasters थे वो देखने के लिए इन लोगों को ज़्यादा access नहीं था। तो हम इनको you know permission करते हैं वो जाते हैं साथ। अब the dialogue is further advanced than that. अब और भी बड़े new filmmakers निकाल रहे हैं, बड़े talented अनाम असाद और even Uh, I would say the people younger than uh, you guys, you know, who new filmmakers are coming, um, and who experiment with it, and coffee form with it. So it's not just just the documentaries. Maybe very different genres or shopping. What they are into? Various shopping. What they are into? Like you are frontline pieces. They are into. What do you get? They are into. BBC Panorama. They are into. What they are into? Just other news and current affairs. What they are into. And then there is of course feature documentaries, observational documentaries. More creative arts, theatrical documentaries, or first person. But usme ye hai ki the narrative is further evolved. Okay, ab even within Pakistan, amongst us as Pakistani filmmakers and directors, who has the right to tell what story? Even within Pakistan and within the Pakistani and indigenous communities, wo bhi ab sawal uth rahe hain, jo pehle prevalent nahi the. So, mera bas anyway, yeh kehne ka matlab hai ki. मिसाल के तौर पे मैंने जो वन ऑफ़ द फर्स्ट वन ऑफ़ फर्स्ट इट वाज माय सेकंड फीचर डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई थी शोटाइम के लिए वो फिल्म कॉल्ड शेम उसमें मैंने मुक्तारन माइक को चार साल फॉलो किया था और मैं उस जमाने में बड़ा खुश नसीब था आई मीन मैंने वो शुरू की कोई मैंने बाईस स and ये मुझे याद है कि उस जमाने में बहुत से और भी डॉक्यूमेंट्री फिल्मेकर्स थे जो उनके ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे उनने मुझे चुना so that is was I was really खुश नसीब और लकी दर एक उनने मुझे चुना और फिर मैंने उनको on and off तीन चार साल के लिए follow किया और मैंने एक अपनी तरफ से एक narrative बनाई कि ये और ये एक heroes narrative कि जिनके साथ एक इतनी भयानक तशद्दुत कुछ हुआ एंड शी वाज एबल टू यूज़ दैट टर्न इट अराउंड और अपने गांव में इन स्कूल्स खोले हैं विमेंस क्राइसिस सेंटर खोला है अस्पताल खोले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें तो पूरा नक्शा बेसिकली अपने गांव का शक्ल ही बदल गया चार पांच साल और उसको मैं ज़्यादा कंसंट्रेट who famously said a lot against Mukhtara Mai. That's a different tangent, but I know quite. I mean, yeah, Musharraf to me, what is it? Did you like in your head face that Jimmy Fallon and Trump criticism while making Inshallah Dom Democracy? Am I humanizing a dictator? Dictators are humans. You know, Osama bin Laden is. And अगर आप इसने, I mean, frankly, अगर आप इतने black and white terms से सोचेंगे, तो उसमें कोई तरक्की नहीं आए। Frankly, you have to understand, even someone as 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 vilified and hated as Trump, politically, I'm obviously very very against him, right? But if we consistently, anyway, this is a different conversation. I just want to go back to my original point, which was. कि ये मैंने शेम बनाई थी एंड लुकिंग एट इट नाउ आई डोंट नो इफ आई वुड एंड एंड आई ऑब्वियसली माय प्रोड्यूसर ऑन इट आई वाज वर्किंग विथ टू वुमेन माय एडिटर वाज अ वुमेन एंड इट जस्ट हैपेन इंसिडेंटली दैट माय माय टीम वाज 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 फीमेल डिपेंडिंग एंड ऑब्वियसली फॉर मी वाज अ हीरोस नैरेटिव would it be okay that I make that film? I don't know. I can't say 100%. Because I sometimes think, looking back, that Mukhtar and Mike, which is ultimately, it should be a, a, a woman's voice. It would add, obviously add a lot more 
nuance and more uh, honesty to it. Uh, so that's one thing. On the other hand, of course, it was also Mukhtar and mine herself who chose me to tell her story. So I don't know, you can kind of argue both ways. And, and I think those questions are coming up now. And that's what I mean by the truth of the matter and, and narratives and, how, and what's true changes, you know. From an artistic perspective, I do think the solution just seems to be make a lot more documentaries. When a lot more documentaries from a lot more perspective, from a lot more lenses are made, high documentary I'm hoping a lot of prospective documentary filmmakers watch this. We've discussed a lot about the process and the art. What's the business side of it once they make it or if they're looking for funding? How is that like? I would say that before, before they make it, what you said, that there should be more documentaries in the solution, but like, what is the means of production, right? So, where the money is coming from, it will influence a little bit. And so, my, my ideal like, dreamscape solution is not just that there should be more documentaries, but that, that there is matlab, literally like fantasy scenario, that, that there is local arts grants for filmmakers that do not come with strings attached, right? And countries have that and people and artists take advantage of that. Jab aap, matlab, ek arts council hai, mm. wo filmmakers ko fund kar hai, na wo kisi broadcaster ki, matlab, uh, writ ke upar chal rahi cheez, na kisi festival ke taste ke upar chal rahi cheez, na wo kisi state institution ke upar cheez mm. chal rahi hai. So I think money will all, like where it comes from always matters. हमारे है ना लोकल आर्ट्स फंडिंग खलील और रहमान साहब की फिल्म फंड हुई ना उससे अच्छा हमारे लोकल आर्ट फंडिंग वही तो फंडिंग है जो हमें नहीं मिलती वो खलील साहब के लिए वो मिल रही थी आपको आपने ली नहीं हां मतलब ये है कि वो अब क्या करें हम हम जो है वो शायद अलग तरह के मर्द हैं हम शायद कम मर्द हैं जो ऐसी कहानियां नहीं बता सकते या सुन सकते तो अब हम क्या करें खलील साहब की मर्दान की पे ज्यादा जो है वो कंट्रोल है तो यू नो सो द बिजनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग उसमें क्या करें बच्चे वर लुकिंग टू मेक फिल्म्स देखिए सबसे पहली चीज और एक एक जब मैं अकाउंटेंसी छोड़ रहा था और मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं मैंने ये नहीं बोला फिल्म मेकर बनूंगा वो कुछ ज्यादा ज्यादा कंजर्वेटिव भी है तो कैमरा तो वैसे हैरान था तस्वीरें लेना मैं घर में ऐसे बड़ा हो जाता तस्वीरें नहीं ली हमारे घर में ना कहीं भी आज भी मैं अपने कमरों में तस्वीरें नहीं लगाता क्योंकि वो एक बचपन से आदत है मगर बनाता खूब हूं uh, मगर जो जब जब मैंने नहीं बताया कि मैं जर्नलिस्ट बनने जा रहा हूं तो सबसे पहली चीज है कि भूखे मरोगे ठीक है मगर uh, और ये चीज मैं अब देखता हूं अब यू नो अल्लाह का शुक्र है मतलब यू नो रोजी रोटी से आती है मैं आई मेक डिसीजन वन मनी मगर मैं कभी भी पैसे के लिए नहीं आया था इस 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 फील्ड के अंदर uh, क्योंकि मुझे पता नहीं था पैसा कैसे कमाया जाता है इससे ठीक है मुझे कहानियां बतानी थी मुझे आर्ट बनाना था और uh, मैं फिर वही कहूंगा जो यू नो प्रोस्पेक्टिव वो है कि आपने अगर सच बोलना है सच्ची कहानियां बतानी है वही सच जो सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं ना वही सच अगर आपको बनाना है तो पैसे को तो पहले साइड पे करें फिल्में बनाना अब बहुत आसान है क्योंकि हर चीज डिजिटल हो गई है डिजिटल आपका आप फिल्में सीखते हैं दूसरों की फिल्में देख के गलतियां करके एक्सपेरिमेंट्स करके और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीम वर्क आपको दूसरों के साथ दूसरों के नजरियों में अपना नजरिए को मिलाना ये जानना बहुत जरूरी है और सबसे खूबसूरत बात यही है फिल्म मेकिंग की कि इट्स अ टीम वर्क ठीक है कोई कोई भी कहानी हो वो एक शख्स तो बता रहा है शायद उसके आगे हो मगर उसको बताने के पीछे बहुत से हाथ होते हैं बहुत सी आंखें बहुत से दिमाग बहुत सी सोच होती है तो वो सब मिलके जो कहानी बताएंगे जो इज्तिमा के थ्रू जो चीज बताई जाएगी उसमें अब मैं वो दीनी जो मस्जिद है बरकत होती है और और ये एक चीज है जो कि आप आई थिंक जैसे जैसे अपनी टीम को डाइवर्सिफाई करेंगे आपकी कहानियां डाइवर्सिफाई होंगी एक ही कहानी अगर आप बता रहे हैं उसके مختلف पॉइंट ऑफ व्यू तब आएंगे जब आप अपनी यू नो आप किस डीपी के या डीपीस के साथ काम कर रहे हैं जरूरी नहीं आप एक ही फिल्म में आपका एक ही डीपी हो आप مختلف डीपीस भी हो सकते हैं और यू नो आपके एडिटर कौन है और हमेशा बहुत से आसान आसान चीज ये होती है जो कि मैंने देखा है इस मुल्क के अंदर कि क्योंकि uh, you know, दुनिया जिस हम दुनिया में रह रहे हैं पैसे से चलती है पैसा ऊपर से नीचे आता है नीचे से ऊपर नहीं जाता मगर जो टैलेंट uh, है वो नीचे से उठाया जाता है अब ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हमेशा उन लोगों को पैसा देना समझते हैं यू नो कंफर्टेबल समझते हैं जिनको पता है कि ये हमारे नजरिए से दूर हटके नहीं करेंगे या जिन लोगों को हम केटर कर रहे हैं उनको नहीं करेंगे अब देखिए uh, जो मैं एक चीज समझाऊं कि 
आप यहाँ पे जो ज्यादा फंड है अवेलेबल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वो उसकी वजह एक तो ये है कि यू नो यूनाइटेड स्टेट जैसे मुल्क है उसके पास वैसे ही कैपिटल की कमी नहीं है किस तरह फिर उनकी जो ऑडियंस है उसके पास पावर ज्यादा है पावर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर परचेजिंग कॉन्टेंट परचेजिंग आइडियाज एंड दैट इज वॉट ऑल्सो क्या बोलते हैं उससे सोर्ट ऑफ डायरेक्ट द नेरेटिव कि किस तरह की कहानियां बताई जाएंगी मगर अब दुनिया बदल रही है यू नो बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन बिकॉज ऑफ यू नो जैसे जैसे वक्त के साथ होती है तो वो कहानियां भी बदल रही है कहानियां भी डाइवर्सिफाई हो रही है और स्टोरी टेलर्स भी डाइवर्सिफाई हो रहे हैं तो यू नो ये चीज जो है इस चीज को समझना और इसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में डाइवर्सिटी बहुत है बस फर्क यह कि हमने उस डाइवर्सिटी को तोड़ा हुए जबानों के थ्रू यू नो ये मजहब के थ्रू जेंडर के थ्रू मगर आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीजें जो है यू नो वापस से कन्वर्ट होना शुरू हो रही है थैंक्स टू द डिजिटल मीडियम जिसने आपके लिए कहानियां बताना कहानियां सुनना देखना उनको प्रिजर्व करना जो है वो आसान कर दिया है तो आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम जो है वो डाइवर्स टीम उठाएं और अपने डिफरेंसेस को समझें एक चीज बहुत आसान है जो कि मैंने पाकिस्तान में पढ़ोगे देखा कि नहीं तुम महाजिर नहीं हो तुम पाकिस्तानी हो ठीक है तुम ये नहीं हो तुम वो हो बात है कि मेरा एज एज एन इमिग्रेंट लाइक सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी एक अलग एक्सपीरियंस है उससे जो कि यू नो जिसकी जनरेशन वहाँ है जिसको जो जो जिसके अंदर एक फ्यूडल माइंड सेट है और वो उसके थ्रू ही समझता है और समझता है कि यही चीजें सही हैं मगर वो क्योंकि यू नो जैसे जैसे चीजें तब्दील हो रही है बदल रही हैं और हम में इस चीज को इस चीज का ख्याल रखते हुए जो है अपनी टीम को कंस्ट्रक्ट करना अपने अराउंड लोगों को ऐसे रखना जो कि मुख्तल नजरिए के थ्रू आते हैं ताकि साथ मिलके जो है आप एक ऐसी चीज बना सकें जिसमें जिससे हम सब मुतफक हों और शायद उसी में मैं समझता हूँ बेहतरी होती है इस चीज के साथ तो अगेन फॉर न्यू जनरेशन फिल्म मेकर्स If you have a story to tell and you you willing to tell the truth, just go out make a film. चाहे वो कहीं चले ना चले, आप सीखेंगे, आप बनेंगे, और आपकी अगली फिल्म जो है वो उससे बेहतर होगी. I think for me, um, मतलब again मेरी फिल्में काफी अभी तक independent हैं और independently ही बनी हैं. So मेरा तो जो mode of work is that I am doing four or five jobs. at a time um it helps to be single and have no personal life that cows is could sustain kar sake um as good as good, as good an advice as anybody would get to, right like you sacrifice all your personal life no entanglements please um <laughs> uh, but but also like my 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 jo dost bachpan ki dost hain unki maa hain jo meri dost hain wo mera bada mazak uraati hain ki tum hame hamesha mufte mein kaam kar rahi hoti ho ये क्या कर रही हो आजकल ये प्रोजेक्ट कर रही हो पैसे मिल रहे नहीं तो वट सो द थिंग वॉज दैट आई वॉज यू नो आई सस्टेन डे जॉब्स यूजली इन दिस फील्ड सो आई एम स्टिल ग्रोइंग एंड देन वुड वॉज एबल टू लाइक टेक ऑन वर्क जो वॉज जस्ट एक्साइटिंग यू नो लाइक समबडी कनेक्टेड मी टू समबडी वो इधर आया हुआ है उसने ये फिल्म बनानी है उसको ये बंदा चाहिए एंड आई लाइक अगर वो सब्जेक्ट मैटर कनेक्ट करे दैन आई कैन गो डू इट एंड दैट रियली हेल्प मी It's, and i mean it pays off right it helped me expand my network it helped me like get exposed to new things and new ideas and you know and eventually like i think you know in my experience at least it always comes back or aapko proper opportunities mil rahi hoti hain you're building power i think that's also important ki aap ek industry mein hain ek business mein hain so uh, networking is important uh, your your resourcefulness is so important especially if you're you know a producer to main kaha se ye ye bahut zaruri hai ki apne aap ko मतलब आसमान पे ना चढ़ाएं जस्ट लाइक अंडरस्टैंड दैट यू आर मेंट टू बी अ रिसोर्सफुल पर्सन एंड 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 टेक रिस्क्स लाइक बेट ऑन योरसेल्फ यू नो लाइक जो जैसे अभी शायद असद ने कहा कि द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द अवार्ड तो जितना आप ये सच एंड आई नो दिस आल्सो लाइक माय प्रिविलेज दैट आई डोंट हैव टू पे रेंट एट होम आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड लाइक मैं इस तरह थोड़ा सा खेल सकती हूं बट दैट्स रियली हेल्प्ड मी कि मैंने अपनी इंडिपेंडेंस उस तरह मेंटेन की भी है फिल्म्स में मोड यू हैव थॉट्स अम जस्ट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मुझे व्हाट्स काइंड ऑफ वर्क फॉर मी इज दैट इन माय बॉडी वर्क देयर फ्यू फिल्म जो मैं करूंगा 
financial are completely independent and my my own point of view as well. And then two three ICT projects are which मुझे लोगों ने अप्रोच किया है जैसे चैनल्स हैं और अगर टू एक्चुअली प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट फिल्म जब मैं थी उसमें भी मेरा ही नजरिया जो है वही मैं पुश तू करूंगा लेकिन वो कमिशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं आर मोर दैन दे मोर इन लाइन विथ करंट अफेयर्स एंड मोर टेबलेट्स तो ये हैं एंड अब मोर रिसेंटली आप कह सकते हैं द लास्ट फोर फाइव इयर्स खास तौर पे जो स्ट्रीमर्स हैं उनके साथ काम करना जैसे ग्रुप के साथ मैंने काम किया हुआ है और नेटफ्लिक्स के साथ और जब उनके लिए इनकी जो मुख्तलिफ मोर कमर्शियल डॉक पिक्चर्स होती हैं जो यहाँ पे स्टेज पे भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं ना तो नेसेसरी पाकिस्तानी कंटेंट उसमें भी मैं काफी प्रोड्यूस करता हूँ जैसे ईपी के तौर पर आ गया या कोई ईपी और ऑल दैट तो तो ऑल आई कैन से इस इट्स काइंड ऑफ फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन चूजिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपकी वो कमाई है यू नो एंड फाइंडिंग अ स्पेस एंड नीच विदिन योर ऑन बॉडी ऑफ़ के आप अपनी खुद प्रोजेक्ट्स भी करें जहाँ पे यू नो इट्स रियली पर्सनल एंड इट्स फीडिंग योर आर्टिस्टिक विज़न तो दैट्स काइंड ऑफ माय वन फॉर द किचन वन फॉर द सोल And uh, how I was able to uh, reach that is very similar to what uh, Anam said the same. That you film it, make it, or you have your body of work go increase it. Then you have either a zada at least after the zada work, then you have to make it. 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 Yeah. That's great advice. Anybody who's watching this and is looking at all these three highly esteemed people and saying, "Aise kaise banenge?" While they're struggling to make their first documentary or their first film, I think the best advice they can get is just make it, and hopefully you will make it. Just get out there. Phone has sab ke pas. Ya nahi bhi hai to kisi jaanne wale ke baap ke pas hoga. Do work and uh, tell the stories you want to be. As long as you're true to yourself, you'll do well. Uh, thank you so much to the three of you for joining us today. It was incredibly insightful and incredibly enlightening. I hope um, we can do a lot more of these because I think there's an entire generation of documentary filmmakers that are now being exposed to this medium a lot more in this country, especially than they have been over the last few decades. So, thank you so much for leading the way. Thank you so much for everything that you do. all of you are phenomenal and thank you so much for speaking to us today and because i am the sort of person who dies if i don't say something aur main 2 ghante se apne dil mein rakh ke baat baitha hu so i just want to say asad farooq i think you look exactly like the hot era andre agassi just want to put that thought out there just <laughs> whoa right. just want to say thank you <laughs> so thank you thank so you. much for joining my mother is uh, uh, thank yeah, you yeah so, go for it maaj usko hi lagta hai meri maaj jo hai kyunki mere ja rahe hain baal to you know jo ek masla hai जो हाल हो रहा है सारे एलियन गंजे होते हैं an evolutionary so graphic, trait that we don't need hair, anymore hair ki graphics bhi mehangi hoti hai na to wo wo bhi ek wajah hai ye aapko aur advice hum de rahe hain shampoo pe kharcha bachaye khud baal kaate quarantine mein safe nahi hai salon jana aur gajje ho jaye sare वैसे ही आप लोग फिल्म बनाकर और फिल्म के लिए पैसे फंडिंग ढूंढ कर और प्लेटफार्म ढूंढ के फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में गंजे हो जाएंगे तो बेहतर है आज ही अपने बाल शेप थैंक यू सो मच रिफ्लेक्टर की भी जरूरत नहीं है रिफ्लेक्टर जो है आपके सर पे होता है आप रिफ्लेक्ट करने की चीज है लाइक <laughs> Thank you so much for joining us. Hi. Yeah, now. Hi. Big dab shout out for Jay. Yes. Uh, Documentary Association Association of Pakistan, please follow them. Uh, they're doing some wonderful work. Chalta Phirta Documentary Festival is about to happen. Uh, go on the dab page, find out when and where these documentaries are being screened, or please they can. And also, like the more than that, the Documentary Association of Pakistan is exists. That like they. Uh, emerging documentary filmmakers to support kiya jaye so abhi hum we're running our first we're just about to start our first training program for uh, documentary filmmakers from balochistan jo 6 mahine ka like intensive 
uh, incubator here for for new films and you know if you have if you have any questions where there's, there's five of us and like more and us so they're always sort of volunteering their time with us as well so uh, a, a local resource a bunch of uh, you know a community of uh, filmmakers or different career levels to support yeah and I mean, you're doing some great work and even a shout out to have fatma iqbal who made this all happen uh, who's a superstar in her own right thank you everybody for joining and thank you everybody for listening take care bye bye thank you, thank you so much bye.